വെൽക്കം ടു മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് കിഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ എൻ എം എം എസ് സാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം ഇഫ് ദ സ്കെയിൽ ഓഫ് എ മാപ്പ് ഈസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഭൂപടത്തിലെ തോത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്ലേസസ് ഇൻ ദ മാപ്പ് വിച്ച് ആർ ആക്ച്വലി ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ അപ്പാർട്ട് അതായത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അകലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുടെ ഭൂപട ദൂരം എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അകലത്തിലാണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്ന രീതിയിലാണ് തോത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ അതായത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിന് അഞ്ച് ദെൻ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ദെൻ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പിന്നെയോ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വൺ സോളിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഏർത്ത് ഈസ് കോൾഡ് ഭൂമിയിലെ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള മണ്ഡലമാണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ജലമണ്ഡലം ലിതോസ്ഫിയർ ശിലാമണ്ഡലം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷം ബയോസ്ഫിയർ ജീവമണ്ഡലം ഇവയിൽ ഓപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ആണ് ശിലാമണ്ഡലം ലിതോസ്ഫിയർ ആണ് ആൻസർ ശില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കല്ല് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരും അപ്പൊ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ളത് ശിലാമണ്ഡലം ലിതോസ്ഫിയർ നെക്സ്റ്റ് ചൂസ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് ഗ്യാരണ്ടി ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ ചിൽഡ്രൻ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നിർബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം ഏത് നമ്പർ വൺ ഇരുപതാം അനുച്ഛേദം ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി നമ്പർ ടു ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അനുച്ഛേദം ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി വൺ എ തേർഡ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ എ അനുച്ഛേദം ഫോർത്ത് വൺ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടാം അനുച്ഛേദം ഇവയിൽ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി വൺ എ അനുച്ഛേദം ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി വൺ എ ആണ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നിർബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം നെക്സ്റ്റ് ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് പ്രസ്താവനയാണ് സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുവാനുള്ള അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് ശരിയായിട്ടുള്ളത് എമെങ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഗിവൻ ബിലോ വിച്ച് വൺ ഈസ് കറക്റ്റ് ഈസ് റിലേഷൻ ടു ദി റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഫസ്റ്റ് വൺ മാർഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ ഡിറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി സെക്കൻഡ് വൺ സാധാരണ നിയമ അവകാശമാണ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓർഡിനറി ലീഗൽ റൈറ്റ് തേർഡ് വൺ മൗലിക അവകാശമാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഫോർത്ത് വൺ രാഷ്ട്രീയ അവകാശമാണ് ഇറ്റ്സ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ് ഇവയിൽ സെക്കൻഡ് വൺ ആയ സാധാരണ നിയമ അവകാശമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഓർഡിനറി ലീഗൽ റൈറ്റ് അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ യോഗ്യത അല്ലാത്തത് ഏത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം മസ്റ്റ് ബി എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ സെക്കൻഡ് വൺ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം ഷുഡ് ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ഫോർത്ത് തേർഡ് വൺ ലോക്സഭാംഗം ആകുവാനുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതയും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഷുഡ് ഹാവ് ഓൾ അതർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് റിക്വയർ ഫോർ എ മെമ്പർ ഓഫ് ലോക്സഭ ഫോർത്ത് വൺ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം മസ്റ്റ് ബി എ വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ഇവയിൽ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത് പ്രസിഡന്റിന്റെ യോഗ്യതയിൽ പെട്ടതല്ലാത്തവയാണ് സോ അതാണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിച്ച് ഈസ് കറക്റ്റ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് എ റിപ്പബ്ലിക് റിപ്പബ്ലിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക ഫസ്റ്റ് വൺ രാഷ്ട്ര തലവനെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് നോമിനേറ്റഡ് സെക്കൻഡ് വൺ രാഷ്ട്ര തലവനെ പരമ്പരാഗതമായി നിശ്ചയിക്കുന്നു ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഹെറിഡിറ്ററി രാഷ്ട്ര തലവനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട് ഫോർത്ത് വൺ രാഷ്ട്ര തലവൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് ചീഫ് 
നെക്സ്റ്റ് വൺ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ദ്വിമണ്ഡല നിയമ നിർമ്മാണ സഭയുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് എ ബൈ കാമറൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സാം ഫസ്റ്റ് വൺ കർണാടക സെക്കൻഡ് വൺ ഗോവ തേർഡ് വൺ കേരള ഫോർത്ത് വൺ തമിഴ്നാട് ഇവയിൽ ദ്വിമണ്ഡല നിയമ നിർമ്മാണ സഭയുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ കർണാടകത്തിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ രണ്ട് സമ്മേളനങ്ങൾക്കിടയിലെ പരമാവധി കാലയളവ് എത്ര ദ മാക്സിമം ഇന്റർവോൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സീരീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ടു രണ്ട് മാസം ടു മന്ത്സ് സെക്കൻഡ് വൺ സിക്സ് മന്ത്സ് തേർഡ് വൺ ത്രീ മന്ത്സ് ഫോർത്ത് വൺ ഫോർ മന്ത്സ് ഇവയിൽ ആറ് മാസ കാലാവധിയാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ രണ്ട് സമ്മേളനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പരമാവധി കാലാവധി അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മാസമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയത് എന്നായിരുന്നു ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്രൂവ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്തത് അംഗീകാരം നൽകിയത് ഓപ്ഷൻ വൺ നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി ഫോർട്ടി നയൻ ഓപ്ഷൻ ടു ജനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റി ഫോർട്ടി സെവൻ ഓപ്ഷൻ ഫോർ നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇവയിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ടുള്ള നവംബർ ട്വന്റി സിക്സ് നയൻറ്റി ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ആൻസർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കൺട്രീസ് ഹാവ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ന്യൂസിലാൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തേർഡ് വൺ ഓസ്ട്രേലിയ ഫോർത്ത് വൺ ബ്രിട്ടൻ ഇവയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കും ഓസ്ട്രേലിയക്കുമാണ് ലിഖിത ഭരണഘടന ഉള്ളത് അതായത് ബ്രിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവയിൽ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് രണ്ടും മൂന്നും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ആണ് സോ അതാണ് ആൻസർ